Hello， 大家好，我毛毛。而家咧喺北京老地站嘅 B 出口，今日推介一间我成日都帮亲嘅茶楼，仲会讲解一下沿途推介嘅酒店附近有咩周边好玩嘅。咁我哋而家出发啦 ，Let's go！ 咁我哋沿住右手边行咧，就系、是、北京路嚟噶啦。咁我哋啱先出嚟嘅咧系北京路站嘅 B 出口，而隔篱呢个商场咧系近年开嘅北京路天河城。咁佢分 A 區同埋 B 區嘅喎，分別有兩個唔同嘅地站出口噶。如果你要去入面嘅食肆嘅話，就要睇清楚佢係 A 區定 B 區啦。出錯咗要過兩條馬路先可以去到。咁而家北京路天河城隔離咧，長期都會擺住一條二集咁樣嘅鋪頭嘅，賣嘅咧就唔係話手作啊嗰啲比較有香嘅小店啦，都係呢啲販賣成品嘅鋪頭嚟嘅啫。咁啊，算多咗條街仔可以俾大家逛啦。北京路呢邊咧，作為最老嘅廣州商圈咧，所以啲鋪頭咧更新得最快嘅，有啲咩新嘅茶飲店啊，有啲新嘅小食店啊，最先都會喺度出現嘅。咁喺左手邊呢啲咁舊嘅樓呢度咧，喺高地街，以前咧就叫做女人街。咁啊，之前話過要幾次話要清拆啊，後期咧係保留咗落嚟嘅，但係至於話點樣再改點執咧，就當係政府先知啦。等佢執完咗，我哋再過嚟睇一睇啦。之前中秋時咧，仲掛過兩個大紅燈籠喺高大街牌坊呢度嘅，但係趁住呢啲咁舊嘅建築咧，兩個大紅燈籠嗰陣時咧就有啲恐怖 feel 啦。最後咧係決定唔拆曬，所以咧喺入邊仲會有啲鋪頭喺度。咁啊賣嘅咧就係我哋以前女人街呢邊最多賣嘅產品啦。咁啊而家係動咗個牌嚟講一下佢嘅歷史啦。咁喺嚟啊高大街牌坊冇幾遠呢度咧，就有間八珍啦。咁佢主要係做煎餃嘅。备受游客欢迎，咁啊也就是游客欢迎，我咧就觉得佢出品比较一般般啦。而家比较早，所以咧就仲未到佢话好旺嗰时，平时咧都几犀利下噶。而喺八珍前面冇几远呢座红色嘅建筑咧，其实佢系历史文物建筑嚟噶。咁而家系哥利亚二二五，咁系作为概念店嚟嘅。咁啊，入边有哥利亚嘅展览啦，亦都有诶旋转楼梯啦，有唔同嘅布置啦，而且布置得好靓。佢成個造型咧係紅色外牆嚟㗎，佢以前最古舊嗰陣時咧係白色外牆。咁佢如果話建築本身嘅歷史咧，可以追究到民國時期㗎啦，係啊關於純粹散租俾啲客户嘅啫。誒，俾阿哥利亞改造之後咧，就靚咗好多，可以過嚟逛一下。咁而就喺哥利亞二二五對面咧，就有而家北京路最豪華嘅酒店啦，美居酒店，上年先啱開業嘅啫。咁佢價格咧，大概日常嘅話咧就六百幾蚊一晚。咁如果話節假日啊、放假，誒、呃、就會有波動嘅。咁啊睇當時情況啦嚇。咁如果美居出落嚟嘅話咧，一出門口過一條對面馬路就係北京路步行街噶啦。我哋過咗條馬路再繼續。咁呢個永康電影院咧，而家仲有作為電影院使用嘅。咁佢入口咧係呢個方向度。咁啊本身有一百年歷史噶啦，始建於一九二六年。期間有過幾次嘅重建啦，不過係充滿咗老港回憶嘅地方。誒、嗯，唔同於上下九個金星啦，永康仲有堅持作為電影院使用嘅，都真係好難能可貴啦。不過佢咧入邊嘅廳咧，而家就比較細，咁啊雖然都會上最新嘅電影啦，但係體感會比較日本。話過嚟尋味一下咧就可以。咁而家嘅北京路步行街咧就多咗好多鋪頭嘅，咁佢係咧係禁止車輛，屬於係人行步行街嘅。啊，中間長期都會有呢啲。小攤位喺度啦，有時咧係特色嘅全國各地小食攤位，亦有時咧係會買一下旅遊手信產物嘅，佈置咗一條龍嘅攤位喺度啦。北京路真係日日都咁多人嘅喎，唔好諗住佢有少人嘅時候。步行街呢度嘅樹咧，定期都會更新佢啲裝飾嘅。夜晚著埋燈嗰時咧，會有翻風情味。咁行到北京路步行街嘅第一個十字路口呢度咧，右手邊呢個廣場咧係叫做恆潤廣場。咁其實佢以前叫明盛廣場嘅。咁啊，而家都加裝咗個屏幕喺度嘅，都有片報下圍觀咗唔少人嘅。咁呢個廣場咧就唔算新，但係一直做起身咧都唔係特別旺喎。咁啊，恆潤廣場門口呢度咧，長期又擺住呢小食個，不過呢啲小食還不如啱先擺嗰啲嘅我哋而家話講咧就係好街嘅。即係永久性，全國所有小食街都有嗰啲產物啦。咁啊，去到呢個右手邊咧，就已經見到我哋要去食嘅茶樓啦。佢咧就位於恆潤廣場嘅八樓
幸運流啊！不幸運廣場本身商場入邊嘅電梯咧，去唔到幸運流嘅，亦都去唔到八樓，而係要喺幸運流招牌下面嘅呢個門口仔入去，因為佢呢部電梯咧，仲可以去到入邊嘅寫字樓啊，同埋公寓嘅。咪因為呢個商場比較舊啊，所以佢嘅電梯間咧燈光都比較昏暗嘅。但係因為好多人會搭呢部電梯，所以會有啲慢咯。除咗呢幾部電梯之外咧，呢、這個門口仔入面咧，仲有幾部電梯可以去到幸運樓，但係嗰啲貨梯嚟嘅。咁我哋而家嚟到咗恆運廣場嘅八樓啦，係咪即刻環境好咗好多呢？所以唔好俾樓下電梯間嘅環境嚇親喎。因為運幸運樓裝修咗之後咧，環境真係非常之好噶，可以叫做豪華噶啦。咁佢早上係八點鐘開始查市嘅，我攞好先。兩位錯咗啊，兩位。嗯。要等下，兩位要等下。哦。乜先？十點鐘啫喎，就已經好多人等緊位啦。我睇咗下，我前面要等成十台啊。哎呀呀，不過其實好快嘅啫。咁佢嘅早市咧係開早上八點鐘嘅，就做到下晝三點鐘之後咧就休息兩個鐘。夜晚五點鐘嗰時咧，再開始繼續營業。不過咧，晚市嘅大部分點心都係唔提供嘅。咁啊，逢週一到週五，即係工作日就會有特價點心啦。第二星期一咧，你就點一份蝦子燒賣王咧，揀一蚊就可以攞個凍白銀絲餅。咁啊，星期一到星期五都有嘅，工作日就會有呢種咁啊，加一蚊特價點心啦。所以如果想飲茶食點心嘅話咧，就最好建議上午過嚟啦，十一點前到咁啊比較快啦。咁我哋而家咧就中意等到台，咁啊裝完修之後好富麗堂皇咧。超高晒嘅樓頂坐真係好舒服嘅，一啲都唔會不結，亦都唔會顯得好嘈鬧嘅。我哋揾位先啦。咁好多本地老人家咧都中意過嚟呢度中午食點心嘅，所以無論工作日定週末咧都好多人㗎。咁啊，作為老式茶樓啊。我嚟睇睇佢今日星期五，今日係點一個芝士和牛塔加一蚊就可以攞個紫薯紅豆餅嘅。既然咁抵食，我哋嚟翻份啦。咁呢度大廳嘅茶位咧係八蚊位嘅，咁啊逢週六日同埋節假日咧係需要加收百分之十嘅服務費。咁咧佢細點係十二蚊，中點十八蚊，大點二十三蚊，特點二十七蚊，頂點三十一蚊啦，超點三十三蚊，最貴嘅精點咧係三十七蚊嘅。就係聽價嘅話咧，可能有少少貴，但係佢呢度咧出品係 O K 㗎，唔係嗰啲預製菜。喺北京路入面咧，算一個唔錯嘅選擇啦。我哋睇下先，嗱、啊、呢、這個最多人點㗎啦，墨西哥叉燒包。不過以前可以點一個嘅，而家一定要三個起點，十八蚊。咁啊，圍到六蚊一隻啦。咁我哋今日人唔多，就唔點得佢啦。睇下仲有冇其他想要㗎啦。嗱、啊這個、呢個啦，鳳爪蒸點三十七蚊嘅，要翻個，同埋哦。呢、这個咧，佢陶陶居又想試嘅啦，酸辣牛雜湯，咁佢係十五蚊一碗嘅，佢係直接標價呢、这個就，咁梗係唔少得嘅蝦餃啦，超點，咁啊仲有好多點心可以揀嘅，咁啊配咗圖嗰啲咧，就算係佢呢邊比較特色少少嘅點心啦。嗱，所以佢誒呢啲薄餐呢個咧都好多人點嘅，我睇下仲想食啲咩先。嗯，點翻個主食少少嘅啦，牛腩啫啫豬腸粉，精點三十七蚊。咁啊，大概點咗四款啦，加埋送嘅五款啦，夠食味咧。暫時落住咁多先啦，陣間再加單啦。咁啊，睇完點心啦，後面係有少量嘅菜可以揀嘅，不過比較少量。調翻轉啦，晚市嚟嘅話咧，就變咗菜色好多啦，但係點心咧就少量嘅。上菜速度係非常快啦，咁我哋試咗個蝦餃先，趁熱食最靚仔嘅時候。幸運蝦餃王咧，超點三十三蚊，睇到嗰啲餡料啦，試下個味得唔得？個頭咧就都幾大下。唔單止個頭大啦，俾咗好足啊，而且皮薄餡靚，好香濃嘅花生油味，食過咁多間之咯，佢用嘅花生油係應該最靚噶啦。唇粒咧亦都切得比較大，好明顯有唇粒口感嘅。中間仲搭咗一棵西蘭花仔嘅，哇！汁水真係超豐富啊！呢、這個個頭大啊，真係俾料足喎，佢係唔止三隻大蝦人啊，應該有四隻噶。雖然比唔得上話白天外用嘅係海蝦，但係呢度嘅出品咧都真係相當之 O K 啊嚇！
其實咧，以前幸運樓咧仲掌權住圖圖居嘅，就係二千年到二零一八年嗰期間咧，哇！嗰陣時嘅圖圖居出品啊，真係好優秀嘅，所以茶市係大排長龍啦。咁啊，第二份嚟嘅咧係價值三十七蚊嘅牛腩醉醉腸粉，我次次過親嚟都點佢嘅，佢火候仲有得好好嘅，收汁夠曬 perfect 啦。唔似得好多茶樓都係湯湯水水咁，但係收過頭啦，咪窿咗咁嘅，黏糊糊一打一打，佢咧好乾爽，好靚仔嘅。雖然之前有人指教過我話，叫我改下練筷子嘅問題，但我努力練習完之後，發覺都仲未出到絲啊！等我出咗絲之後，再展示俾你睇啊！嗯、腸粉好食之餘咧，呢肉都好緊要嘅。啊，調味真係一月幾我咁優秀啊！醬汁濃郁之餘咧，仲有少少甜啦，醬汁回甘，好廣式嘅味道啊，係屬於。咁佢啲牛腩咧都炆得好夠時間嘅，咁啊非常之入味，亦都好軟熟，好容易咬得開噶。酸辣牛雜湯價值十五蚊嘅，咁啊湯色好奶白色咁樣，啊俾嘅牛雜都唔少，咁啊好多都係土嚟嘅喎，啊一月幾我好香啊，仲擺咗啲酸蘿蔔嘅，少少葱花滲面。咁配咗個辣椒嘅，奶白色嘅湯真係好有人啦、啊！係講緊試返下先。咁啊呢份我哋平時親自咁稱之為咧牛雜湯。咁啊以前圖圖居出售嗰陣時咧，都係好出名嘅一款點心啦，大家好中意佢嘅。一般咧會有少少胡椒味咁樣嘅，好暖身㗎。好，大家飲碗湯先。佢嘅味道咧，同以前圖圖居嘅出品咧係有幾分相似嘅。咁如果再落多少少白胡椒咧，就更優秀啦。好，今日加一蚊嘅特價點心紫薯紅豆餅，紫薯一蚊啫喎，就俾咗四個餅你啦。而且兩面都有煎過嘅喎，一份咧有四個。我哋試下個味先，咁啊好軟糯啊！哎呀，軟軟糯糯咁嘅樣嘅，兩面都煎過，做得好細心啊！咁啊，兩面先得酥脆之餘咧，唔算話好黐口嘅。入邊擺嘅咧係紅豆沙餡，口感幾好下嘅，聲佢有少少甜嘅咯，飽腹感唔會話太強烈。芝士和牛塔價值三十七蚊嘅精點，咁啊一份咧三個。咁啊，塔皮咧就睇上去好酥脆啦，好多層嘅，表層咧就鋪滿咗好多芝士，入邊仲會有啲肉餡咁樣嘅。之前南園嗰集我哋都有塔過噶啦，開食咯～個餡料咧非常之中式㗎，有啲牛肉啦，有啲菇粒啦，仲有啲鹹菜粒喎，咁好似將份菜咧打包咗落個塔度嘅，口感非常之豐富啊！但係比較南軟嘅應該係啲肉粒好似少咗少少咯。包汁鳳爪正點價值三十七蚊，咁啊鳳爪比較大隻啦，真係好大隻嚇，同我隻手咁大啦，份量真係好大㗎。咁啊上面有五隻鳳爪嘅，仲擺咗好多花生喺度。鳳爪咧，佢就剁咗啲腳仔噶啦，咁啊處理得好細緻嘅，我食個味先。咁佢嘅醬汁咧就比較濃，味道咧就屬於甜口嘅，咁啊炆得好腍嘅，非常之入味。鳳爪咧就比較爽口，但係一啲都唔難咬，唔似得蒸到啲鳳爪咁樣啊，軟腍腍嘅。佢係彈牙之餘咧又好易咬嘅喎。呢度咧系二零二一年嗰时重新装修过嘅，独占两层啊！你睇佢楼顶挑高几犀利，多咗好多水晶吊灯之余咧，仲多咗好多婚礼包场啊，同埋大型活动嘅生意嘅。大部分都系街坊食下过嚟聚下餐，朋友仔倾下计咁样。咁啱先电梯咧，咪讲咗佢仲可以咧上去公寓度嘅。咁呢个公寓咧就喺呢栋大厦入面嘅。咁啊，价格咧就大概三百到四百左紧啦，房间咧就比较大嘅。都係呢幅色嚟嘅，咁啊入邊有啲洗衣機啊、微波爐嗰啲咁噶啦，咁啊比較適合一家人過嚟旅行嗰時住啦。咁啊，但係服務嘅話咧，就肯定冇酒店好。嗱，咁而家咧就賣好單啦，一共食咗一百七十七蚊嘅，咁啊六款點心，坐大廳嘅兩人茶位，呢個係實富。咁啊，可能有觀眾會覺得有少少貴啦，但係其實幸運樓嘅出品咧真係 O K 嘅。咁啊，唔似得嗰啲半價茶樓咁樣做預製噶嘛，最好食係個牛雜湯啦，同埋個蝦餃。呢兩人咧係升價之後咧，亦都有更加出色嘅表現喎。特別係牛雜湯啊，咁啊個味道比以前更加優秀，濃郁咗好多。至於蝦餃咧，真係好多汁啊
、呃、我覺得已經有啲超越大同嘅 level 咯，所以榮精為我而家最中意食嘅蝦餃之一。我哋而家出去掛一關附近。咁啊，就食飽之餘咧，仲打包咗些去翻去嘅。今晚晏啲再繼續食喎。咁啊，而家十二點鐘啦，都係客滿狀態嘅喎。咁其實恆運樓咧，以前喺泰康路同埋人民路都有分店噶，不過咧而家得翻呢間店咯。呢、這個集團咧，其實喺廣州度話創始於九二年噶啦，都幾有歷史。咁啊，曾經接手過陶陶居啦，而家係接手咗南苑嚟做嘅。除咗大廳之外咧，佢仲有個偏廳嘅，咪茶位費係一樣嘅，因為嗰兩個廳咧就冇大廳咁豪華啦。嗱，呢個係迎賓廳，咁呢邊嘅就係通往公寓嘅電梯啦。咁呢邊裝修咧就冇大廳咁豪華。佢而家啲廳咧全部都裝曬喺大屏幕。其實呢公寓咧喺國內嘅性質嚟講咧，係唔似得國外嗰種嚟嘅喎，因為公寓你睇房價只係比較平。係因為咧，國內嘅公寓服務實在係冇咁優秀啊，環境啊，或者係衞生情況咧，冇你想象中咁理想嘅嚇。睇圖可能睇唔出，但係住過一次咧就心有感悟噶啦。所以咧，真係要接受到呢種可能唔係特別乾淨嘅環境咧，先好選擇公寓喎。一方面係好方便嘅，咁啊直接就喺北京路呢度噶啦。咁啊，樓下就係恆運樓。如果話排隊人多嘅話，仲可以翻上樓度揀凳位添。咁誒食夠咗一百蚊呢，係可以喺前台度攞 coupon 嘅十蚊雞 coupon， 二兩百蚊嘅話呢，係攞二十蚊 coupon， 不過呢，都係晚市使用嘅啫喎。係咪餐飲都要擺呢、這個啊？雙龍肉飯算啦，佢有啲咩典故？其實幸運樓，我覺得佢一直出品都 O K 㗎。咁啊唔單止聽豪華嘅，連隔離呢啲巷啊咩成，全部都裝都係同一風格裝。咁啊！呢花草都係定期更新嘅，多姊妹都過嚟呢邊聚餐嘅。我哋老廣過嚟飲茶嘅首選啊，特別喺北京路呢度啊。雖然北京路附近咧好多茶樓可以揀，但大部分咧都係做預製嘅。而家食飽飽翻出嚟，嚟翻呢度嘅一樓，係咪對比咗佢嘅電梯間咧？差別好大咧。咁右手邊嘅咧係十三鐘，啱好有位觀眾咧，希望我哋可以影一影圖亞界嘅。咁啊，就喺恆運樓呢個商場後邊咧，就一跳啦。我哋出發 ，Go！ 咁其實以前舊廣州咧，成個廣州城咧係好細嘅，主要就係北京路呢一帶啦。咁市財廳啊、政府啊都喺呢度。至於後面嘅呢條同亞街咧，係而家做咗做同亞街啫。以前嘅話咧，個檔好響噶，係我哋舊廣州市嘅廣州府學宮。咁始建於宋代噶啦，都係陽城道道有段古啊。咁啊，轉過嚟呢條同亞街睇下佢從古到今。嘅變遷啦、啊，前面呢間酒店都 O K 噶，希樂。咁如果話北京路正街嗰個酒店咧太貴，咁啊公寓咧又覺得衞生環境唔夠好，又可以睇下呢間希樂酒店啦，都唔錯嘅。二零二零年開業，大概就四百零蚊一晚。房價呢啲係大個參考嚟嘅啫，因為寒暑假或者係節假日咧係會比平時貴啲啲嘅。咁我哋而家轉去右手邊就係、是、我哋要去嘅陶亞街啦。咁呢條街咧做苦學西街。咁府學西街最古老嘅咧係廣州府學宮，喺科舉年代嗰陣時咧，呢度係嶺南第一御林嚟嘅。按而家嘅講法咧，就係廣州市嘅文化中心。所以前面點解賣咁多字畫玉石啊，都有呢個咁嘅原因嘅，文化底韻在啊。咁啊，府學東街咧就喺一九一九年嗰時咧就開辟咗為文德路，咁啊西街咧就一直凋零咗喺度嘅。嗯，而家呢個咧。係文德路小學，屬於比較好嘅小學啦。我讀書嗰個年代咧，呢間喺本區度入讀咧，都要成大幾萬嘅贊助費嘅。咁外區過嚟讀咧，就要俾成十萬贊助費嘅。當然而家咧就禁止收贊助費噶啦。咁而家呢條塗鴉街嘅塗鴉咧，就唔屬於話係年輕人自己自發性塗鴉嘅，而係政府喺二零二零年嗰陣時咧、呃，委託咗萬氏兄弟團隊過嚟改造嘅。所以佢都有打上咗萬氏兄弟作嘅 logo 嘅。至於呢個萬氏兄弟咧，就唔係話創始於上海嗰個萬氏兄弟啊，人哋嗰個都作古添啦，可能嗰、那個係最早期嘅動畫創始人。呢、這個係同名啫，係一對廣州本地人嚟嘅，一對兄弟，話係老西關嚟嘅。據聞佢父親咧係雕塑大師萬少全啊。咁佢又畫咗好多我哋廣州嘅特產啦，你睇有涼茶啦、攬啦。茶樓啦，其實佢哋話呢個好味攬咧，係代表咗青出於藍嘅意思喎。唔知咪阿萬氏兄弟自己想青出於藍啦
咁佢好細心㗎，仲將嗰啲咩電箱啊、電線啊，好好完美咁樣融合咗啲畫作入面嘅，都算做得幾仔細㗎啦。雖然唔係話呢啲自發性嘅創作係政府委託，咁我哋繼續行落去睇下仲有咩靚畫。咁除咗呢單一鋪頭嘅展示之外，仲有啲事件嘅展示啊，廣府廟會啊，前面就係北京路嘅城隍廟啦，廣州泥塑、工匠藝術坊，佢啲獅子仔好可愛啊！好有兩代人嘅一齊創作嘅感覺啊！話係好古風嘅嘢，但係畫風咧又比較後生一啲，幾好噶！呢間仲係學校範圍喎，翻放學都開心好多嘅，有啲畫睇下啊嘛。多咗同一街之後咧，就多咗唔少嘅食市。咩食市咧？就就係啲後生仔自己自發開嘅。啊！呢幅畫有趣啊！你見唔見有隻翼仔啊？呢部車，喂唔係賓禮嚟嘅喎，呢部車車好威威㗎。咁咧佢叫伊卡路斯，進口貨嚟㗎。嗰陣時嘅進口客車典範啦，話係，哇，佢都好有意頭先喎，越 A 四條八，影相之餘又可以了解一下佢畫嘅到底係咩，想表達嘅係咩，大家一種交流咁樣幾過癮。對比北京路正街嘅繁華，呢邊咪舒服好多呢，休閒氣息會濃重好多。呢間 coffee shop 平時都好多人坐㗎。叫做路環手作咖啡，咁啊呢個環境嚟講呢，真係好適合 h 時間啊！但系 h 時間之餘咧，隔離呢個書香門第又提醒住你唔好 hea 啊，光陰不能浪費啊。因為壁畫街咧係係延綿成條苦學世界嘅。咁你就苦學西路學完你啊，一三日啊。當然真正嘅一三一學係咪呢號呢？又真係喎、啊。哦，係幫佢畫咗個信箱出嚟。除咗人民事件之外咧，仲有好多貓貓喎、啊。中意吸貓嘅又可以過嚟吸吸樹爽一下，係真係有精心設計過嘅。佢盡量咁樣同個本身嘅背景啊、環境啊融合一下咯，唔係話好粗製濫造咁樣直接畫上去完成任務，都算好用心嘅一對兄弟啦。咁啊，萬氏兄弟其實除咗喺呢度有塗鴉牆之外咧，喺珠海咧都有佢嘅作品嘅。但真係後面就好多都係貓貓啦，比較現代一啲，前面咧就會比較古風一啲，比較有廣州特色嘅。咁木棉花呢，就身為廣州市花啦，唔單止永慶坊呢有個灰雕嘅木棉花場，咁啊銅鴨街呢度呢都有個木棉花嘅，咁唔單止木棉花喎，前面十三中高中部呢度呢，連埋呢條銅鴨街係形成一幅好大型嘅花海啊，咪仙女散花啦，名副其實嘅。所以呢，如果大家有啲咩想影，可以留言話我知㗎。如果順路喺附近呢，我就會一齊拍㗎啦。所以外圍咧係整到糖果屋，其實內部咧好多都係仲係大家嘅屋企嚟嘅。咁如果行完咗虎學西街咧，前面就係好出名嘅南越皇宮遺址啊。如果右手邊咧通往嘅咧就係龍港所方向啦，創變路就係嗰頭啦。咁啊，而家大家開始放假，所以到咗多咗好多呢啲流動攤販嘅。但係呢啲咧就多好多手作店仔啦，咩手串啊、織嘢啊、飾物啊。後生仔啱咯，啊呢間喜茶正啊，廿四小時嘅。呢間新大新好有歷史啦。咁新大新上面咧就係日日都有咁多人聚集住觀望嘅，攞眼三 D 屏幕啦。咁啊真係好真實嘅做得，特別係有個外星人出嚟嗰段啊，大家最起聞樂見嘅。咁呢邊咧都有間好就腳嘅酒店，呢度咧都仲有間希樂酒店喎，同啱先介紹嗰間咧係同一個品牌名，唔同分店。咁唯有立酒店嘅入口咧係呢度嘅，咁房價咧就大概係三百零蚊。咁啊臨近呢個北京路同大佛寺啦，咁啊二零一七年開業嘅，都算係呢邊 O K 嘅酒店。咁如果你住呢間酒店咧，一出門口就可以見到紅底招牌嘅新華書店啦。而新華書店隔離仲有兩間細嘅嗰啲新嘢啫。咁啊隔離仲有皇上望立場，想買手信嗰又好方便喎。再隔離咧就係太平館西餐廳啦。啊，某大名人過嚟食過嘅呢，所以以前呢邊呢比較嚴肅㗎，因為財廳門口喎、啊，財廳係咩呢？我係市入面管錢嗰、那個咁啊，財廳後面有佢自己嘅宿舍嘅，咁啊，財廳本身個樣都好靚啦，夜晚仲會發晒激光咁樣嘅，非常之耀目啊！咁今日嘅視頻呢就到此為止，將我視頻嘅話記得關注我頻道喎，點個 like 啊，分享俾朋友仔，我哋下集見，拜拜。